Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, de temps à autre, vous verrez un message vous indiquant qui doit jouer. Profitez-en pour mettre en pause de la vidéo et chercher le coup que vous auriez joué. C'est un excellent moyen de progression. Alors, pour information, le, le maître dans cette partie joue en sud. Donc ici, et l'amateur joue en or, ici. Donc le numéro de chaque coup est indiqué à ce niveau. Et vous pouvez sans aucun problème déplacer... Voilà. pour aller plus vite donc le maître vient de jouer son premier coup l'amateur répond là on est sur une ouverture standard donc là on a une variante une possibilité de, de jeu pourrait être euh, pourrait être ça Donc ça amène à une position euh, égale. Hein, chacun, euh, chaque cas a un grenier potentiel. Ici. Et ici. Et une case, euh, un trouble blocus. Ici. Et ici. Avec une, une bonne circulation des graines. Pour chaque camp. Mais ce n'est pas ce qu'a joué l'amateur. Donc l'amateur poursuit avec ce coup. Dans cette position, on aurait une variante de jouer ce coup donc on menace en fait une double capture ici avec lui donc la suite pourrait être Voilà, chacun enlève son, sa graine en prise et on obtient une position égale. Donc l'amateur, lui, choisit le coup ici. Dans cette position, on aurait une variante qui consisterait à jouer ce trou plutôt. Et 
Et là, maintenant, on joue ce trou pour en fait contrer le grenier adverse en générant une case bloquante, un trou blocus ici. Je rappelle quand on a deux, deux graines dans un, un trou, ça bloque le, le grenier adverse. Voilà, donc la position est égale. Donc l'amateur, lui, joue plutôt ce coup ici. Donc dans cette position, l'amateur va jouer ici. Jouer l'un de ces deux, deux trous. Je ne vais pas vous montrer l'analyse de ces deux trous, euh, de ces deux variantes. Elles sont beaucoup trop longues, mais c'est dans tous les cas de figure, ce ne sont pas des bons coups. Parce que on va se retirer des, des graines, en fait, quand on va jouer ce coup, il va nous rester une graine ici. Et de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il faudra jouer ce trou-là. Donc dans cette position, le maître joue ce coup et l'amateur fait une grosse erreur. Il joue ce coup. Pourquoi c'est une erreur On va le voir par la suite. Donc le bon coup, je vous montre. Voilà une suite possible. On bloque on bloque les greniers et on arrive à une position plus ou moins égale Donc là, l'amateur a joué ce coup, qui est une grosse faute. Pourquoi Voyons la suite. Donc là, on perd 4 graines. Donc dans cette position, même si on choisit de, de jouer un coup différent que celui de la partie, vous verrez, je vous laisse analyser, de toute façon, dans tous les cas de figure, la partie est terminée. Vous voyez le, les greniers 
avec le nombre de, de graines à l'intérieur, ça va faire très mal. Donc là, dans la partie, l'amateur a joué euh, ce coup ici. Ici, pardon. Jouer ici, c'est pareil. Je vous montre euh, sur juste coup que ça pourrait donner. Ça résiste un peu plus, mais ça perd aussi. Hein. Donc dans cette position, l'amateur joue ce coup. Tout est un peu forcé en fait. Hein. Donc là, si on joue... Ce coup, voilà la suite possible. Et la partie est perdue. Donc l'amateur lui choisit de jouer ce coup. Et là, en fait, l'amateur abandonne parce que la suite est entièrement forcée. La voici. Et la partie est terminée. Alors que peut-on retenir de cette partie Tout d'abord, le maître compte toujours les graines, contrairement à l'amateur, qui lui a parfois tendance à l'oublier. Ensuite, euh, le maître maintient l'équilibre de la position à chacun de ses coups, et il attend la faute de l'amateur, qui d'ailleurs arrive assez rapidement au coup numéro 16, sur une erreur de comptage justement. On se rend compte alors que la partie est irrémédiablement perdue et que l'amateur n'aura plus aucune chance de revenir dans la partie. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et être tenu au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. A bientôt